आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या चीज है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरोविक एसिड बनते हैं उधर दो NaADH2 बनते हैं फिर पायरोविक एसिड से एसिटाइल ग्रुप बनता है लिंक रिएक्शन में वहां पे भी दो NaADH2 बनते हैं फिर उसके बाद जो है क्रिप साइकिल में छे एन और दो एफ बनते हैं सो ये जितनी भी एन और एफ बन रहे हैं ब्लैक लिंक रिएक्शन और क्रिप साइकिल में इनको कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी में और ये कौन कर रहा है किस प्रोसेस से कर रहा है ये मैं टूफाइंडर के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम है उस प्रोसेस तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जितनी एनर्डीज टू और एफ एडीज टू है इनको ये एटीपी में कन्वर्ट करता है तो किस तरह कन्वर्ट कर रहा है लेट सपोज ये हमारे पास एनएडीएच टू है चाहे वो लिंक रिएक्शन का है या वो क्रिप साइकिल का है यहां पे इलेक्ट्रॉन अलग हो गया है एनएडी अलग हाइड्रोजन अलग सो so, इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों रिसीव करता है को एंजाइम क्यों से फिर साइटोक्रोम बी और फिर साइटोक्रोम बी सी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी रिसीव करता है और साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए से फिर साइटोक्रोम ए थ्री और आखिर में जो है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले क्यों रिसीव कर लेता है सो so, आगे फिर यह हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से पहुंच जाता है और ऑक्सीजन के साथ में ये वाटर बना लेता है ये प्रोसेस हमने बड़े आसान तरीके के बाद पे जो है वो समझा है लेकिन ये प्रोसेस होता है किमी ऑस्मोसिस के जरिए से ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन के सेल आर्गेनेली है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है तो यहां पे ये जितनी भी मॉलिक्यूल्स है NADH2 या FADH2 वो सारे के सारे जो है जब यहाँ पे इसको इकट्ठा किया जाता है तो उनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे इनसे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और इनकी एनर्जी जो है इनसे अलग हो जाएगी रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी फिर इन्हीं हाइड्रोजन आयन को इस मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम के जरिए से बाहर स्टोर किया जा रहेगा इसको एन डीहाइड्रोजेनेस और साइटोक्रोम बी सी कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम ऑक्सीडेस कॉम्प्लेक्स के जरिए से इंटर मेम्बरेन स्पेस में यहां पे इनको स्टोर किया जाएगा ये सारे हाइड्रोजन आए जाए इसको यहां पे स्टोर किया जाने लगा सो so, अब जब इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच जाता है तो यहां से इन्हीं 
इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिसीव कर लेता है जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिसीव कर लेता है तो तब यहां से हाइड्रोजन आयन एंटर होते हैं एटीपी सिंथेसिस के जरिए से ये हाइड्रोजन आयन जब ये यहां पे एंटर होते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनता है जिस तरह के हमने वहां पे उसको आसान तरीके का से डिस्कस किया लेकिन असल में केलेसम्स तो ये है ये इसका हुआ F0 और ये हुआ इसका F1 पार्टिकल जब चार हाइड्रोजन आइन इंटर होते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन तो थोड़ी बहुत एनर्जी यहां पे बनती है और ये एनर्जी जो है यहां पे मॉलिक्यूल पाया जाता है ADP वो एनर्जी ADP ले लेता है तो ATP बन जाता है और ये एटीपी जो है एटीपी चेन प्रोटीन के जरिए से फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल में जहां पे इसकी जरूरत होती है वहां पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो मैग्नीशियम असल में ये है तो यहां पे जो हाइड्रोजन आइस कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बना अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन बना मींस कि इनर मेम्ब्रेन के बाहर बना या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के درمیان ये एनर्जी स्टू है स्प्लिट हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी और हाइड्रोजन अब इस वक्त ये हाइड्रोजन गैस को एनर्जी जो हाइड्रोजनेस साइक्लोप्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स और साइक्लोप्रोम ऑक्सीडेस कॉम्प्लेक्स के जरिए से इनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में स्टोर किया जाने लगा फिर वो हाइड्रोजन आयन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन फ्लो होता है जब यहां पे एक नोट है कि इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो गया वो एनर्जी जो है एडीपी ले लेता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह की एटीपी की प्रोडक्शंस को आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोराइलेशन का आता है फास्फोराइलेशन क्योंकि एटीपी की प्रोडक्शन को नॉर्मली कहते हैं फास्फोराइलेशन एक वो एटीपी प्रोडक्शन हुई कि जो ग्लाइकोलाइसिस में या ट्रिप साइकिल में तैयार एटीपी बने हम उनको सब्सट्रेट लोड फास्फोराइलेशन का और एक वो एटीपी जो कि लाइट फ्रिक्शन में बनी थी फॉर सिंथेसिस के प्रोसेस में उसको फुट टू फास्फोराइलेशन का है लेकिन ये एक्सीडेट के लिए फास्फोराइलेशन था और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मैग्नेटिक के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है तो जब इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो वहां से एटीपी जो है प्रोडक्शन होती है इस वजह से हम इसको शो यहां पे करते हैं मतलब यहां पे आप शो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है कोई एंजाइम को ले रहा है तो एटीपी बनी बी और सी में शिफ्ट हो रहा तो एटीपी बनी फिर वो ऑक्सीजन ले रहा तो एटीपी बनी नहीं असल में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिसीव हो रहा है तो उधर हाइड्रोजन आयन एंटर होते हैं एटीपी बन जाते हैं फिर जब वो B और C के درمیان होता है दूसरा ATP बन जाता है फिर जब वो साइक्लोप्रोन A से ऑक्सीजन ले रहा है तो वो ATP बन गया तो तब हम इसको इसे शो करते हैं एक NADH से तीन ATP बनते हैं और एक NADH से दो ATP बनते हैं तो तब ये इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यों नहीं लेगा तब वो इलेक्ट्रॉन FAD वाला जो स्प्लिट होता है सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो B लेगा इस वजह से एनर्जी टू जाए वो दो इलेक्ट्रॉन दो एटीपी बनाता है और एनर्जी टू तीन एटीपी बनाता है